ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் பேக் டு அவர் சேனல் ஸ்கோர் மேக்ஸ் நாம் இன்னைக்கு என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா இரிகேஷன் என்ஜினியரிங்கோட கிளாஸஸ் தான் ஆல்ரெடி இரிகேஷனில் த்ரீ வீடியோஸ் கிட்ட போட்டிருக்கோம் அதை பார்த்துக்கோங்க கண்டிப்பாக அதோடய கண்டினியூவேஷன் தான் இந்த வீடியோவாக இருக்க போகுது ஸோ இது ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லான வீடியோ ஸோ ஃபுல்லாக பாருங்கள் சரி வாங்க இப்போ நம்மளோட வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஸோ நம்ம இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா டெப்த் ஆஃப் வாட்டர் ஸோ அந்த டேர்ம்லேருந்து நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறோம் இதில் நிறைய ஃபார்ம்லாஸ் இருக்குது ஸோ இம்பார்ட்டண்ட்டான டேர்ம்ஸ் இருக்குது கண்டிப்பாக ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ இதிலேருந்து தான் நம்மளோட நிறைய டெரிவேஷன் ப்ராப்ளம்ஸ் எல்லாமே ஸ்டார்ட் ஆக போகுது ஸோ நல்லா கவனிங்க ஸோ அதுக்கு முன்னாடி போன வீடியோவில் என்ன பார்த்தோம் அப்படின்னா ஜஸ்ட் ஒரு ரிவிஷன் மாதிரி சொல்லிடுறேன் என்னென்னா குவாலிட்டி குவாலிட்டி ஆஃப் வாட்டர் பார்த்தோம் ஸோ குவாலிட்டி ஆஃப் வாட்டர் இன் சாயில் ஓகே அந்த அந்த டேபிள் பார்த்தோம் இந்த டேபிள் பார்த்தோம் ஸோ இது திருப்பி அகெயின் நல்லா பார்த்துக்கோங்க இல்லை ரொம்ப முக்கியமானது ரெடிலி அவைலபிள் அதுக்கப்புறம் அவைலபிள் மாஸ்டர் கண்டென்ட் சாச்சுரேஷன் கெப்பாசிட்டி அப்புறம் ஃபீல்டு கெப்பாசிட்டி அதுக்கப்புறம் அந்த விரிட்டிங் பாயிண்ட் ஓகேவா ஸோ இது எந்த மாதிரி ஒவ்வொரு டேர்மும் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி எப் ஒவ்வொன்றுத்துக்கும் ஃபார்ம்லாஸ் இருக்குது ஸோ அதை எப்படி வந்தது அப்படின்றத பார்த்தோம் ஓகே ஸோ வீடியோக்குள்ளே போகலாம் டெப்த் ஆஃப் வாட்டர் ஹெல்த் இன் ரூட் ஜோன் அப்படின்னா இது எதுக்காக அப்படின்னா நம்ம வந்து போன டைம் வந்து ஃபீல்டு கெப்பாசிட்டி வரைக்கும் பார்த்தோம் ஸோ டேரெக்டாக ஃபீல்டு கெப்பாசிட்டி கண்டுபிடிங்க அப்படின்ற மாதிரி கொஷின் கேட்பாங்க இல்லைனா நெக்ஸ்ட் வந்து டெப்த் ஆஃப் வாட்டர் அதையும் சேர்த்து கண்டுபிடிங்க அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ டெப்த் ஆஃப் வாட்டர்னால் நம்ம இதோட அந்த க்ராப்போட அந்த ரூட் ஜோனில் எவ்வளோ டெப்த் ஆஃப் வாட்டர் இருக்குது அப்படின்றத தான் நம்ம பார்க்கணும் ஸோ பாருங்கள் ஸோ எப்படி இந்த ஃபார்ம்லாம் கொண்டு வந்திருக்காங்க அப்படின்னு பா காட்டியிருக்காங்க வாட்டர் ப்ரெசன்ட் இன் வாய்ஸ் ஆஃப் சாயில் நீட்ஸ் டு பி எக்ஸ்பர்ஸ் அஸ் டெப்த் ஆஃப் வாட்டர் ஓகே அந்த வாய்ஸில் இருக்க வாட்டரும் சேர்த்து தான் நம்ம டெப்த் ஆஃப் வாட்டர் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ரூட் ஜோன் டெப்த் வந்து டி ஸோ ரூட் ஜோனில் நம்மளுக்கு எவ்வளோ வாட்டர் இருக்குது அப்படின்ற அந்த டெப்த் வந்து டி அப்புறம் ஸ்பெசிஃபிக் வெயிட் ஆஃப் ட்ரை சாயில் ஓகே ஸோ அது வந்து நம்மளுக்கு நம்மளுக்கு தெரியும் நெக்ஸ்ட்டு க்ராஸ் செக்ஷனல் ஏரியா ஆஃப் சாயில் கன்சிடர்ட் ஸோ அந்த சாயிலோட க்ராஸ் செக்ஷனாக ஏரியா ஸோ அதை எப்படி நம்ம ஏன்னு எடுத்துக்கிறோம் அப்புறம் ஈக்குவல் டெப்த் ஆஃப் வாட்டர் ப்ரெசன்ட் இன் வாய்ஸ் ஆஃப் த சாயில் ஸோ அதுதான் நம்மளுக்கு தேவை ஸோ எந்த அளவுக்கு வாட்டர் அந்த வாய்ஸில் இருக்குது அந்த ஈக்குவல் அண்ட் டெப்த் தான் நம்மளுக்கு ரொம்பவே தேவை டெப்த் ஆஃப் வாட்டர் இன் ஹெல் ரூட் ஜோன் வந்து நம்ம வந்து டைரெக்டாக கொடுத்துருவாங்க டீ கொடுத்துருவாங்க ஸோ அதில் நம்ம ஸ்மால் டீ எந்த அளவுக்கு வாய்ஸில் வாட்டர் ஃபில் ஆகிருக்கு ஸோ அதோட ஈக்குவல் அண்ட் டெப்த் அதுதான் நம்மளோட கொஷனாக இருக்கும் ஓகே ஸோ நம்மளுக்கு தெரியும் நம்மளுக்கு தெரிஞ்ச ஒரே ஃபார்ம்லாம் என்ன ஃபீல்டு கெப்பாசிட்டியோட ஃபார்ம்லாம் லாஸ்ட் வீடியோவில் பார்த்தோம் வெயிட் ஆஃப் வாட்டர் இன் சர்டைன் வால்யூம் ஆஃப் சாயில் பை வெயிட் ஆஃப் சேம் வால்யூம் ஆஃப் சாயில் ஓகே ஸோ எந்த மாதிரி வாட்டர் வெயிட் ஆஃப் வாட்டர் சர்டைன் அப்படின்னா எந்த அளவுக்கு வாட்டர் ரீட்டைன் ஆகிருக்கு சாயிலில் அது கூட வெயிட் ஆஃப் அந்த சாயில் ஓகே அந்த சாயில் சேமாக ட்ரையாக என்ன இருக்கும் அப்படின்றது தான் ஸோ அதுதான் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அப்போது ஏரியா இன்டூ டி இன்டூ அண்ட் வாட்டர் ஸோ அந்த வாட்டர் ரீட்டைன் ஆகிருக்குன்றதுனால மியூ டபிள்யூ நம்மளுக்கு வந்திருக்கு ஸோ அதே வந்து சேம் ட்ரை சாயிலுக்கு நம்மளுக்கு ஏரியா இன் டு டி ஸோ அந்த ரூட் ஜோன் டெப்த்தில் தானே வாட்டர் அந்த சாயில் இருக்கு ஸோ டி இன்டூ நம்மளுக்கு ட்ரை யூனிட் வெயிட் ஓகே ஸோ அப்போது இதில் நம்மளுக்கு ஸ்மால் டி தேவை ஸோ ஸ்மால் டி நம்ம கண்டுபிடிக்கிறோம் ஸோ அதுதான் இந்த ஃபார்ம்லாம் நல்லா நோட் பண்ணிக்கோங்க இந்த ஃபார்ம்லாம் ரொம்பவே இம்பார்ட்டண்ட் ஸோ இதை வந்து நிறைய டைம் வந்து டைரெக்டாகவே கொஷினில் கேட்டுருவாங்க ஸோ டி இஸ் ஈக்குவல் டு அந்த யூனிட் வெயிட் ஆஃப் ட்ரை சாயில் பை யூனிட் வெயிட் ஆஃப் வாட்டர் இன் டு டெப்த் ஆஃப் வாட்டர் ஹெல்த் இன் ரூட் ஜோன் ஓகே அது நல்லா நீங்கள் புரிஞ்சுக்கணும் ரூட் ஜோனோட டெப்த் ஸோ அது டி ஓகேவா இன் டு ஃபீல்ட் கெப்பாசிட்டி ஓகே ஸோ இதுதான் ஸ்மால் டியோட ஃபார்ம்லா ரொம்ப போய் இம்பார்ட்டண்ட்டான ஃபார்ம்லா ஓகே இஃப் இஸ் த டெப்த் ஆஃப் வாட்டர் ஸ்டோர்ட் இன் ரூட் ஜோன் ஃபார் ஃபுல் ஃபீல்ட் கெப்பாசிட்டி பட் திஸ் சர்டைன் டெப்த் ஆஃப் வாட்டர் கே நாட் பி எக்ஸ்ட்ராக்டட் பை த பிளான்ஸ் ஹின்ஸ் அவைலபிள் மாஸ்டர் கண்டென்ட் வில் பி கிவன் ஸோ சில டைம் வந்து ஃபுல்லாக வந்து அவங்க ஸ்டோர் பண்ணியிருக்க மாட்டாங்க சர்டைன் அமௌண்ட் தான் இருக்கும் அந்த மாதிரி டைமில் ஸோ எந்த மாதிரி இருக்கும் அப்படின்னு பாருங்கள் ஸோ ஈ
நெக்ஸ்ட் சாப்டர் இது வந்து இதில் வந்து கொஞ்சம் ஒரு புதுசாக வந்து ஒரு டாபிக் நம்ம இது வரைக்கும் பார்த்தது பேசிக் தான் ஸோ அதுவும் இம்பார்ட்டன்ட் தான் ஸோ இதில் வந்து பார்க்குறது ரொம்பவே இம்பார்ட்டன்ட் ஓகே வாட்டர் ரெக்வயர்மெண்ட் ஆஃப் கிராப் ஓகே என்னது வந்து வாட்டர் ரெக்வயர்மெண்ட் நம்ம நேமில் இருக்குது ஸோ டோட்டலாக வந்து வாட்டர் வந்து அந்த டைமுக்கு நம்மளுக்கு எவ்வளோ ரெக்வயர்மெண்ட் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க பட் டெஃபினேஷன் பாருங்கள் வாட்டர் ரெக்வயர்மெண்ட் ஆஃப் சாயில் இஸ் த டோட்டல் வாட்டர் ரெக்வயர்ட் பை இட் ஃப்ரம் த டைம் இட் இஸ் ஸ்வான் டு த டைம் இட் இஸ் ஹார்வெஸ்டட் நம்ம வந்து எப்போ அதை வந்து ஸ்வான்னா நம்ம வந்து எப்போ அதை விதை வச்சுட்டு நம்ம வளர்க்குறோமோ அதிலேருந்து ஹார்வெஸ்ட் பண்ணுறோமோ ஏன்னா ஒரு கிராப்போ ஒரு ஃபீல்டு இருக்குது அப்படின்னா நம்ம வந்து ப்ரொடக்ஷன் பண்ணுவோம் ஸோ ஒன்று வளர்த்து அதை வந்து ஹார்வெஸ்ட் பண்ணி அதுக்கப்புறம் ப்ரொடக்ஷன் பண்ணுவோம் இல்லையா ஸோ அந்த டைம் தான் வாட்டர் ரெக்வயர்மெண்ட் ரெக்வயர்மெண்ட் அந்த டைம்குள்ளே எந்த அளவுக்கு அந்த கிராப்க்கு வாட்டர் தேவை அப்படின்றது ஸோ நோட் டிபெண்டிங் ஆன் டைப் ஆஃப் கிளைமேட் டைப் ஆஃப் சாயில் மெத்தட் ஆஃப் கல்டிவேஷன் ரெயின்ஃபால் எக்ஸெட்ரா வாட்டர் ரெக்வயர்மெண்ட் வில் வேரி வித் த கிராப் ஆஸ் வெல் ஆஸ் த பிளேஸ் டு பிளேஸ் ஸோ கண்டிப்பாக இந்த பாயிண்ட்ஸ் எல்லாமே இம்பார்ட்டன்ட் ஸோ இப்போ ஒரு பிளான்ட்டுக்கு வாட்டர் ரெக்வயர்மெண்ட் வந்து ஒரு சென்டிமீட்டரோ ஒரு குவான்டிட்டியோ இருக்குன்னா அதே தான் எனக்கு இன்னொரு பிளான்ட்டுக்கோ இன்னொரு ஏரியாவில் இருக்கணும்னு அவசியம் கிடையாது ஸோ அது வந்து கிளைமேட் டிபெண்ட் டிபெண்ட் மெத்தட் ஆஃப் கல்டிவேஷன் ரெயின்ஃபால் அந்த மாதிரி ஒவ்வொரு பிளேஸ்க்கு தகுந்த மாதிரி மாறிட்டே இருக்கும் ஓகே பாருங்கள் ஸோ இந்த டயக்ராம் பார்த்தீங்கனாலே புரியும் ஸோ நம்ம வந்து சீட்ஸ் போடுறோம் இல்லையா ஸோ அதான் ஸ்வான் ஹார்வெஸ்ட்னால் நம்ம வந்து ஏதோ ஒரு மேன்வலாவோ இல்லை மிஷின் வச்சோ நம்ம வந்து அதுக்கு வந்து நெக்ஸ்ட்டு ஒர்க்குக்காக அதை வந்து வளர்ந்த கிராப்பை வந்து கட் பண்ணி நெக்ஸ்ட்டு வந்து நம்ம ப்ரொசீட் பண்ணோம் ஸோ அதுதான் ஸோ அந்த பீரியட் வந்து கிராப் பீரியட் ஸோ அதுவே பேஸ் பீரியட் அப்படின்னா நீங்கள் வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து ஒரு ஃபீல்டு இருக்குது ஃபஸ்ட்டு அது வாட்டர் பண்ணுவோம் ஃபஸ்ட்டு வாட்டர் பண்ணிவிட்டு தான் நம்ம வந்து சீட்ஸ் போடுவோம் ஸோ அதுதான் ஃபஸ்ட்டு வாட்டரிங் அப்புறம் லாஸ்ட்டு வாட்டரிங் ஹார்வெஸ்ட் பண்ணுற வரைக்குமா நீங்கள் வாட்டர் போடுவீங்க கிடையாது ஸோ ஒரு வாட்டர் போட்டு அது குறிப்பிட்ட வரும் அதுக்கப்புறம் அடுத்த நாள் தான் நம்ம ஹார்வெஸ்ட் பண்ணுவோம் ஸோ அந்த மாதிரி நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் ஸோ இங்கே பாருங்கள் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வாட்டரிங் டு லாஸ்ட்டு வாட்டரிங் வந்து நம்மளுக்கு பேஸ் பீரியட் அந்த கேப்பு அதுவே வந்து நம்ம சீட்ஸ் போகிறோம் ஸ்வான் டு ஹார்வெஸ்ட் இருக்கிறது க்ராப் பீரியட் ஸோ அதுதான் க்ராப் வந்து க்ரோ ஆகிட்டு வருது ஸோ பேஸ் பீரியட்னா பேஸிக்காக நம்ம ஃபஸ்ட்டு வாட்டர் போடுறோம் அப்புறம் லாஸ்ட்டு வாட்டர் போகிறோம் அந்த மாதிரி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அதே க்ராப்னா ஒரு க்ராப் சீட் போட்டால் தான் வளரும் ஸோ அந்த ஸ்வான்லேருந்து நெக்ஸ்ட் ஹார்வெஸ்ட் ஆகிட்டு அந்த க்ராப்பே க்ளோஸ் ஆகிடும் ஸோ அது வரைக்கும் க்ராப் பீரியட் அப்படின்றத ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இது ரொம்பவே இம்பார்ட்டண்ட் இப்போ பாருங்கள் பேஸ் பீரியட் ஆஃப் க்ராப் இஸ் பிட்வீன் என்ன ஸோ பேஸ் பீரியட்னா என்ன ஃபஸ்ட்டு வாட்டர் டு லாஸ்ட்டு வாட்டர் ஸோ அது எங்கே கொடுத்துருக்காங்க பி ஆப்ஷன் பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு வாட்டரிங் அட் த டைம் ஆஃப் ஸ்வோயிங் டு இட்ஸ் லாஸ்ட்டு வாட்டர் பிஃபோர் ஹார்வெஸ்டிங் ஓகே ஸோ பி தான் நம்மளோட ஆன்சர் நம்ம வினை பார்த்தது தான் இப்போ கொஞ்சம் டீட்டெயிலாக பார்க்குறோம் ஸோ டெஃபினேஷனோட பார்க்கலாம் ஸோ க்ராப் பீரியட் நான் சொன்னேன் க்ராப் பீரியட்னா என்ன அது வந்து நம்மளுக்கு அந்த நம்ம நம்ம சீட்ஸ் போடுறதுலேருந்து நம்ம ஹார்வெஸ்ட் பண்ணுற வரைக்கும் ஓகேவா ஸோ இட் இஸ் த டைம் இன்டர்வல் பிட்வீன் த instant of sowing to the instant of harvesting it represents the total time during which crop was present in the field okay idu note panni vechukonga the field la crop vandu endha alavukku evlo naal present a irukko adha crop period appdi solluvanga adhe base period na interval between first watering before sowing to the last before harvesting that mean and the number seed porthukku munadi water porom la and the first water la ஹார்வெஸ்ட்டுக்கு முன்னாடி போடுற வாட்டர் வரைக்கும் அதற்கு மீன் லாஸ்ட்டு வாட்டர் விங் வரைக்கும் இருக்கிறது பேஸ் பீரியட் ஸோ இன் ரியாலிட்டி பேஸ் பீரியட் இஸ் கிரேட்டர் தென் தட் மீன் கிராப் பீரியட் இஸ் கிரேட்டர் தென் பேஸ் பீரியட் பட் தியரட்டிக்கலி தே ஆர் அப்ராக்சிமேட் டேக்கன் டைம் அண்ட் ஈவன் டைம்ஸ் ஆர் யூஸ்வல் இன்டர்சேஞ்சபிளி அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ நீங்கள் பார்த்தீங்கனாலே தெரியும் கிராப் பீரியட் வந்து நம்மளுக்கு ரொம்பவே கொஞ்சம் அதிகமாக தான் இருக்கும் ஸோ ஃபஸ்ட்டில் நம்ம வாட்டர் போட்டு லாஸ்ட் வாட்டர் இருக்கும் லாஸ்ட் வாட்டர் போட்டுட்டும் நம்ம வந்து ஒரு கொஞ்ச நாள் கேப் விட்டுருவாங்க தட் மீன் அது ஹார்வெஸ்ட் ஆகிறதுக்கு ஓகே ஸோ அந்த டைம்னால் நம்மளுக்கு கிராப் பீரியட் தான் பேசிக்காக தியரட்டிக்கலாக பார்க்கும் போது அதிகமாக இருக்கும் பட் டெக்னிக்கல் ஸோ தியரட்டிக்கலாக இல்லை பட் நம்ம டெக்னிக்கலாகவே அது தான் அதிகமாக இருக்கும் ஓகே உங்களுக்கே தெரியும் தட் மீன் இன்றைக்கி அறுவடை பண்ணுறாங்கன்னா அன்றைக்கி வாட்ரு போட
in centimeter required by the crop during the base period okay it nalla note panikonga uh, total in the and the base period irukku okay va base period number first watering and last watering so adu base period so the base period la water potrukom appa vande and or crop irukku or crop irukku nu vechukonga so adoda total depth so total depth of water in centimeters Uh, of crop during base period so illa the base period indra the important so the centimeter indra the important okay so delta na enna okay area under crop a crop period a depth of water required by the crop a crop protection so area abbi na enna na depth of water required by crop adha so depth da mostly ungalku depth ninga definition padikumbodhu so adhu enna na crop period la the plant oda depth okay so ஒருத்தர் Duty is defined as area irrigated in hectare. Or area, it is one area. So, that area is irrigated. So, that is why we have to say that the water is one column of water flowing continuously. So, one column of water is irrigated in hectare. The land is the area. Tha, duty. Okay. So, that is the definition of the meaning. But, you are basically one column of one column of one hectare. That is why we have to say that the land is the area. டியூட்டி வந்து ஹெக்டாஸில் நம்ம மெஷர் பண்ணுவோம் அது வந்து ஏரியா அப்படின்றத நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கணும் ஓகே டியூட்டி இஸ் எக்ஸ்பிரஸ்ட் ஹேஸ் ஸோ அது ஏரியாவாக இருந்தாலும் அது எப்படின்னா ஒன் குழும் ஆஃப் வாட்டரை வாட்டரால் இருக்கேட் பண்ணக்கூடிய அந்த ஏரியா தான் அதனால தான் டியூட்டி அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ அதை எப்படி ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுவாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டி இஸ் ஈக்வல் டு ஹெக்டாஸ் பை குலும்ஸ் அப்படின்ற யூனிட்டில் தான் ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுவோம் அது ஹெக்டார் பை குலும்ஸ் அப்படின்றத நீங்கள் நல்லா நோட் பண்ணி வச்சுக்கணும் ஓகே ப்ராப்ளம் வரும்போது நான் டீட்டெயிலாக சொல்கிறேன் பை நோயிங் டியூட்டி ஆஃப் வாட்டர் அண்ட் ஏரியா டு பி இரிகேட்டட் ஃபார் கோயிங் க்ரோயிங் அ பர்டிகுலர் கிராப் ரெக்வைர்ட் டிஸ்சார்ஜ் கேன் பி கேல்குலேட்டட் ஸோ இந்த டியூட்டியும் அதோட ஏரியாவும் ஸோ டியூட்டின்றது பேசிக்காக ஏரியா அப்படின்னு அவர் சொன்னாலும் ஸோ எந்த ஏரியானா ஒன் குலிம்ஸ் ஆஃப் வாட்டரை ஒரு ஹெக்டார் ஹால இரிகேட் பண்ணக்கூடிய அந்த டேர்ம் தான் டியூட்டி எக்ஸாக்டாக ஏரியா கிடையாது நான் பேசிக்காக ரஃப்பாக நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கிறதுக்கு அந்த டியூட்டிக்கும் டெல்டாக்கும் அந்த கன்ஃபியூஷன் வரும்ன்றதுக்காக நான் அப்படி சொன்னேன் பட் நீங்கள் டேர்மாக ஞாபகம் வச்சுக்கணும்னா நீங்கள் யூனிட்டை ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் ஹெக்டாஸ் பை குலும்ஸ் அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கினாலே ஓ ஓகே ஒன் குலும்ஸ் ஆஃப் வாட்டர் இரிகேட் பண்ணுறதுக்கு தேவைப்படுற இந்த லேண்ட் அதுதான் டியூட்டி ஓகே ஸோ அண்ட் பை நோயிங் டோட்டல் அவைலபிள் டிஸ்சார்ஜ் அண்ட் டியூட்டி ஆஃப் வாட்டர் ஏரியா விச் கேன் பி இரிகேட்டட் பை தி டீடம் டீடமைன் தட் மீன் அண்ட் டிஸ்சார்ஜ் டியூட்டி அது எல்லாமே தெரிஞ்சால் நம்ம டோட்டலாக எல்லாமே நோன் வேல்யூவாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஜஸ்ட் நம்ம ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணும் போது பார்க்கலாம் இம்பார்ட்டன்ட் நோட் பாருங்கள் ஸோ நம்ம பார்த்த டெஃபினேஷனில் இதுவும் கொஞ்சம் இம்பார்ட்டன்ட் தான் சின்ஸ் குவான்டிட்டி ஆஃப் வாட்டர் டெலிவர் டு த ஃபீல்ட் இஸ் டிஃப்ரெண்ட் ஃப்ரம் தட் என்டர்ஸ் த மெயின் கேனல் தேர் ஃபோர் டியூட்டி ஆஃப் வாட்டர் அட் த ஹெட் ஆஃப் த ஃபீல்ட் இஸ் டிஃப்ரெண்ட் ஃப்ரம் த டியூட்டி அட் த ஹெட் ஆஃப் த மெயின் சேனல் ஓகே ஸோ இங்கே ஒரு ஃபீல்டு இருக்குது ஸோ நம்ம எங்கேயோ சோர்ஸ்லேருந்து நம்ம கொண்டு வரோம் ஒரு சேனலும் கனெக்ட் பண்ணி ஸோ இங்கே நீங்கள் டியூட்டியோட ஃப்ளோ கொடுக்குறீங்க டிஸ்சார்ஜ் மாதிரி தான் ஸோ டியூட்டின்றது ஒரு ஏரியாவில் எவ்வளோ வாட்டர் நம்ம இரிகேட் பண்ணுறோம் ஸோ இட்ஸ் குவல் டு டிஸ்சார்ஜ்க்கும் சமமானது தான் நம்ம டியூட்டி ஸோ அப்போது இங்கேருந்து நம்ம போகிறோம் ஸோ இங்கே நம்ம கொடுக்குற டியூட்டி பட் இங்கே லாஸ்டில் நம்மளோட ஃபீல்டு இது ஃபீல்டுன்னு வச்சுக்கோங்க ஃபீல்டு கிட்டே இருக்குமா அப்படின்னு கேட்டால் கண்டிப்பாக இட்ஸ் நாட் சேம் அப்படின்றது தான் ஃபஸ்ட்டு நம்மளோட பாயிண்ட் ஓகே ஸோ லெட் டூ குலிம்ஸ் ஆஃப் வாட்டர் இஸ் ரிலீஸ்ட் இன் ஏ மெயின் சேனல் விச் இரிகேட்ஸ் த ஃபீல்ட் ஆஃப் ஏரியா ஆஃப் ஹண்ட்ரட் ஹெக்டர்ஸ் ஓகே ஒரு ஒரு நம்ம ஒரு அசம்ஷன் மாதிரி பண்ணியிருக்கோம் ஸோ ஒரு ரெண்டு குழும் ஆஃப் வாட்டர் வந்து நம்ம ஒரு தௌசண்ட் ஹெக்டாஸ்க்கு மெயின் சேனலில் தேவைப்படுது அப்படின்னா ஸோ அது எப்போ என்ன ஆகும் டியூட்டினா என்ன தௌ நம்ம ஹெக்டார்ஸ் பை குழும் ஸோ ஹெக்டார்ஸ் வந்து தௌசண்ட் குழும்ஸ் வந்து டூ ஸோ அப்போ என்ன ஆகும் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் சீன்ஸ் ஆஃப் ஆஃப் த வாட்டர் இஸ் லாஸ்ட் இன் ட்ரான்சிட் அண்ட் தேர் ஃபோர் ஒன் குலிம்ஸ் ஆஃப் வாட்டர் ஹேஸ் ஒன்லி ரீச் டு த ஹெட் ஆஃப் த ஃபீல்ட் டு ரிகேட் த சேம் ஃபீல்ட் ஆஃப் ஏரியா தௌசண்ட் ஹெக்டார்ஸ் 
தட் மீன் நம்ம வந்து கொடுக்குற அந்த டியூட்டியில் வாட்டரை வந்து கண்டிப்பாக வந்து நிறைய லாஸஸ் நடக்கும் பட் அந்த ஏரியான்றது அப்படியே தான் இருக்கும் ஸோ அப்போ நெட் டியூட்டி என்ன வரும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன் குலும் ஆஃப் ஆஃப் த வாட்டரை வந்து நான் லாஸ்ட் ஆகிடுச்சு நான் கஷ் அஷ்யூம் பண்ணிக்கிட்டேன் ஸோ அப்போ எனக்கு தௌசண்ட் ஹெக்டார்ஸ் பை குலும்ஸ் அப்படின்றது டியூட்டி வரும் ஸோ டியூட்டி இன்க்ரீசஸ் ஃப்ரம் த மெயின் சேனல் டு த ஃபீல்ட் இஃப் த பிளேஸ் ஆஃப் டியூட்டி மெஷர் இஸ் நாட் மென்ஷன் தென் இட் ஷுட் பி அஷ்யூம்ட் அஸ் டியூட்டி ஆஃப் ஃபீல்ட் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அட் மீன் டியூட்டி வந்து மெயின் சேனல் இருக்கும்போது டியூட்டி இன்க்ரீஸ் த இன்க்ரீசஸ் ஃப்ரம் த மெயின் சேனல் டு த ஃபீல்ட் மெயின் சேனலில் இருந்து நம்ம ஃபீல்டுக்கு போகும்போது டியூட்டி வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே இருக்குது ஏன் அப்படின்னு நீங்கள் பார்த்தீங்கனாலே ஒரே ஒரு ஒரே ஃபீல்டு ஃபீல்டோட ஏரியா ஒன்று தான் ஏன் டியூட்டி வேரி ஆகுது அப்படின்னா அந்த வாட்டரோட லாஸ்னால் அப்படின்றத பாயிண்ட் இங்கே நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம் அது கூட சப்போஸ் வந்து உங்களுக்கு கொஷினில் வந்து சேனல் மெயின் சேனலாக இல்லை நம்ம அவுட்லெட்டாக அப்படின்னு கொடுக்கல அப்படின்னா நீங்கள் வந்து அந்த ஃபீல்டோட டியூட்டி அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டு சால்வ் பண்ணணும் ஓகே ஓகே ஸோ இதுதான் அதோடய யூனிட்ஸ் ஓகே நம்ம டியூட்டியோட யூனிட்ஸ் வந்து ஹெக்டாஸ் பர் குலும்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டோம் ஸோ இங்கே ஹெக்டாஸ்னால் என்ன ஸோ அது வந்து நம்ம லேண்டை ஃபீல்டை வந்து எப்படி சொல்ல மெஷரிங் ஒரு யூனிட் நம்மளுக்கு தெரியும் ஹெக்டாஸ் ஸோ ஹெக்டாஸ்ன்றது டென் தௌசண்ட் மீட்டர் ஸ்கொயர் தான் நம்மளுக்கு ஹெக்டாஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க தட் மீன் டென் பவர் ஃபோர் மீட்டர் ஸ்கொயர் ஸோ இது தெரியலனா உங்களுக்கு தெரியும்னு நினச்சேன் பட் இருந்தாலும் சொல்லிடலான்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறேன் ஸோ ஹெக்டாஸ்னால் டென் பவர் ஃபோர் மீட்டர் ஸ்கொயர் அட் மீன் அந்த யூனிட் பார்த்துக்கோங்க மீட்டர் ஸ்கொயர் ஸோ தென் ஸோ குலும்ஸ்னால் என்ன சில டவுட் வரும் ஸோ என்ன அந்த குலும்ஸ் அப்படின்னா குலும்ஸ்னால் ஒன்றுமே கிடையாது க்யூபிக் மீட்டர் தட் மீன் என்ன அப்படின்னா மீட்டர் மீட்டர் க்யூப் பர் செகண்ட் ஸோ குலும்ஸ்னால் என்ன மீட்டர் க்யூப் பர் செகண்ட் தான் தட் மீன் கியூபிக் மீட்டர் பர் செகண்ட் அப்படின்ட்டு தான் குலும்ஸ் தான் சொல்கிறோம் தட் மீன் இது வந்து நம்ம டிஸ்சார்ஜோடது ஓகேவா ஸோ டிஸ்சார்ஜோட அந்த யூனிட் தான் குலும்ஸ் ஓகே ஸோ நல்லா பார்த்துக்கோங்க குலும்ஸ்னால் என்னன்னு தெரியும் ஹெக்டாஸ்னால் டென் பவர் ஃபோர் மீட்டர் ஸ்கொயர் ஓகே ஸோ டியூட்டி இஸ் லார்ஜஸ்ட் இது நம்ம படித்தோம் இல்லை கான்செப்ட் ஓரியன்டட் அந்த ஃபீல்ட்ஸாக அட் த ஹெட் ஆஃப் மெயின் சேனலாக சேம் அட் ஆல் பிளேசஸ் ஆர் நன் ஆஃப் தி அபோவா ஸோ என்ன டியூட்டி இஸ் லார்ஜஸ்ட் ஆன் என்ன ஆன் த ஃபீல்டு ஏன்னா மெயின் சேனல்லேருந்து நம்ம ஃபீல்டுக்கு போகும்போது டியூட்டி வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே இருக்கும் ஓகே ஸோ அப்போ ஃபீல்டில் தான் நம்மளுக்கு அதிகமாக இருக்கும் ஓகே ஸோ டியூட்டி ஆஃப் கேனல் வாட்டர் வில் பி லெஸ் இஃப் ஸோ இப்போ வந்து டியூட்டி வந்து எனக்கு கம்மியாக இருக்குது கேனல் அப்போது ஸோ அப்போது என்ன ஆகும் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ டியூட்டி ஆஃப் கேனல் வாட்டர் வில் பி லெஸ் ஏரியா இரிகேட்டட் இஸ் மோர் அண்ட் வாட்டர் சப்ளை ரெக்வயர்ட் இஸ் லெஸ் வாட்டர் சப்ளை ரெக்வயர்ட் இஸ் மோர் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ டியூட்டினால் என்ன நம்மளுக்கு ஸோ ஹெக்டார் பை ஹெக்டார்ஸ் பை குலும்ஸ் ஓகே ஏரியா அதுக்கப்புறம் டிஸ்சார்ஜ் இந்த வாட்டர் அப்படின்றத தான் அர்த்தம் ஸோ அப்போ டியூட்டி வந்து நம்மளுக்கு டிக்ரீஸ் ஆகுது அப்படின்னா நம்மளோட இங்கே பாருங்கள் ஸோ குலும்ஸ் ஹெக்டார்ஸ் ஸோ என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ டியூட்டி ஓகே ஸோ டியூட்டின்றது நம்மளுக்கு ஹெக்டாஸ் பை குலும்ஸ் அப்படின்னு நான் சொன்னேன் ஓகே இப்போ டியூட்டி லெஸ் ஆகுதுன்னா கண்டிப்பாக இதுவும் லெஸ் தான் பட் இந்த தட் மீன் என்னது குலும்ஸ் தட் மீன் நம்ம வாட்டர் சப்ளையை வந்து அதிகப்படுத்தணும் அப்படின்னா டியூட்டி வந்து லெஸ்ஸாக இருக்கும் ஓகே ஸோ அப்போ என்ன வரும் தட் மீன் ஏரியா இன்க்ரீஸ் சப்போஸ் வந்து இங்கே ஏரியா இரிகேட்டட் மோர் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ ஏரியா இரிகேட்டர் லெஸ் அப்படின்னு கொடுத்துருந்தா கரெக்டு பட் இங்கே ஏரியா இரிகேட்டர் மோர் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அது தப்பு ஓகேவா இதுவும் கம்மியாகும் டியூட்டி கம்மியாகும் போது ஏரியாவும் நம்மளுக்கு கம்மியாகுது ஸோ அப்போ வாட்டர் சப்ளை லெஸ்ஸாக இல்லை நம்மளுக்கு டிஸ்சார்ஜ் அந்த வாட்டர் கொடுக்குறது பாருங்கள் இன்க்ரீஸ் ஆகுது ஸோ அப்போது என்ன வரும் கண்டிப்பாக இல்லை ஸோ அப்போ வாட்டர் சப்ளை மோர் ஸோ சி தான் நம்மளோட ஆன்சர் ஓகே ஸோ நான் எப்படின்னா அந்த யூனிட் வச்சு நான் உங்களுக்கு இதுக்கு ஆன்சர் பண்ணியிருக்கேன் ஓகே இல்லை வேறு விதமாகவும் நம்ம ஃபார்முலாவில் கூட போயிட்டு இல்லை டெஃபினேஷனில் கூட போயிட்டு இந்த கான்செப்ட் புரிஞ்சு நம்ம ஆன்சர் பண்ணிக்கலாம் ஓகே த ரேஷியோ பிட்வீன் த ஸோ டியூட்டினா இந்த இந்த கொஷனே நீங்கள் ஒரு ஒரு இதாக கூட எடுத்துக்கலாம் ஸோ ரேஷியோ பிட்வீன் த ஏரியா ஆஃப் க்ராப் இரிகேட்டட் அண்ட் குவான்டிட்டி ஆஃப் வாட்டர் ரெக்வைட் டியூரிங் த தட் மீன் ஏரியாவுக்கும் அந்த குவான்டிட்டி ஆஃப் வாட்டருக்கும்
டியூட்டி அண்ட் டெல்டா ரொம்பவே முக்கியம் அந்த ஒரு ஃபார்ம்லா வரும் அதை நல்லா நீங்க பாத்துக்கணும் சோ ஃபர்ஸ்ட் பாருங்க டினா ஹெக்டர்ஸ் லெட் டி ஹெக்டர்ஸ் ஏரியா இஸ் இரிகேட்டட் பை சப்ளைங் 1 क्यूबिक क्यूब दैट बीन 1 कूलम्स தான் கொடுத்திருக்காங்க क्यूबिक மீட்டர் per second of water for base period of b சோ பேஸ் பீரியட் வந்து இங்க b days பேஸ் பீரியட்ன்றது ஸோ நம்ம இப்போ பார்க்க போகிறது என்னென்னா ரிலேஷன் பிட்வீன் டியூட்டி டி அண்ட் டெல்டா ஏ ஸோ இது வந்து ரொம்பவே இம்பார்ட்டண்ட் ஆனது கண்டிப்பாக நம்ம இதுக்கு முன்னாடி பார்த்த எல்லா டேர்ம்ஸும் உங்களுக்கு புரிஞ்சிருந்தால் தான் இது எப்படி வந்தது அப்படின்றது உங்களுக்கு புரியும் ஸோ நல்லா கவனிங்க இந்த ஃபார்மில் வந்து ரொம்பவே இம்பார்ட்டன்ட் ஸோ ஒன் மார்க் டூ மார்க் அந்த ப்ராப்ளம் எஸ்எஸ்சி பேப்பர் டூவில் கூட இது கேட்டிருக்காங்க ஸோ அதனால் ரொம்பவே இம்பார்ட்டண்ட் ஆனது ஸோ நல்லா பார்க்கலாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு என்னென்ன என்னன்றது நம்மளுக்கு தெரிஞ்சிடுச்சு ஜாலர் டேர்ம்ஸ் பார்த்துட்டோம் ஸோ இங்கே பாருங்கள் டின்றது என்னென்னா இங்கே டியூட்டியை தான் ஹெக்டாஸில் இருக்க அந்த டியூட்டியை தான் டி அப்படின்னு நம்ம ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுறோம் அது எவ்வளோனா அதுதான் பாருங்கள் ஹெக்டார் ஏரியா இஸ் இரிகேட்டட் பை சப்ளைங் ஒன் மீட்டர் கியூப் பர் செகண்ட் அது மீன் ஒன் குலும்ஸ் தான் மீட்டர் கியூப் பர் செகண்டில் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அது அப்படின்னா என்ன அதுதான் டி தான் வந்து டியூட்டி ஸோ பேஸ் பீரியட் ஸோ பேஸ் பீரியட் ஆஃப் டேஸ் வந்து பி ஸோ ஏன் பேஸ் பீரியட் தான் டேஸில் மென்ஷன் பண்ணுறோன்னா எத்தனை நாள் கணக்கு தான் நம்ம வந்து எடுப்போம் ஸோ அதனால் என்ன நம்மளுக்கு டைம் தான் வந்து பேஸ் பீரியட் எந்த அளவுக்கு நம்ம வாட்டரை வந்து போர் பண்ணுறோன்றது டைமிங் ஸோ அது வந்து பி ஸோ டோட்டல் வாட்டர் ஸ்டோர்ட் இன் ரூட் ஜோன் வந்து நம்மளுக்கு டெல் ஓகே நம்ம பார்க்க போகிறது டியூட்டி அண்ட் டெல்லோட ரிலேஷன்ஷிப் ஸோ ஃபஸ்ட்டு இந்த அளவுக்கு வால்யூம் ஆஃப் வாட்டர் ஸ்டோர் பண்ணுறோன்னு தெரியணும் ஓகேவா ஸோ அது தான் ஃபஸ்ட்டு நம்மளுக்கு ஸோ வால்யூம் ஆஃப் வாட்டர் ஸ்டோர் ஸோ எத்தனை நாளுக்கு எத்தனை வாட்டரை வந்து நம்ம ஸ்டோர் பண்ணுறோம் எவ்வளோ சப்ளை கொடுக்குறோன்னா ஒன் மீட்டர் க்யூ பர் செகண்ட் கொடுக்குறோம் ஸோ பேஸ் பீரியடுக்கு ஸோ பேஸ் பீரியட்ன்றது பி ஸோ பி வந்து நம்மளுக்கு இங்கே பாருங்கள் பி வந்து டேஸில் இருக்குது பட் இங்கே மீட்டர் க்யூ பர் செகண்ட்ஸில் இருக்குது ஸோ நான் டேஸில் இருக்கிறது நான் செகண்ட்ஸ்க்கு மாற்றணுன்றனால டுவெண்ட்டி ஃபோர் இன்ட்டூ சிக்ஸ்டி இன்ட்டூ சிக்ஸ்டி செகண்ட்ஸ் இன்டூ மீட்டர் கியூப் பர் செகண்ட் ஓகேவா ஸோ இது நீங்கள் மல்டிப்ளை பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு என்ன ஆன்சர் வரும்னா இது வந்து ராங்கு ஓகே ஜஸ்ட் எயிட் சிக்ஸ் ஃபோர் ஜீரோ ஜீரோ ஓகே ஸோ மீட்டர் கியூப் ஸோ இது தான் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட் இக்வேஷன் ஓகேவா ஸோ நெக்ஸ்ட் இக்வேஷன் பார்க்கலாம் பாருங்கள் அமௌண்ட் ஆஃப் வாட்டர் ஸ்டோர் ஸோ எந்த அளவுக்கு வாட்டர் வந்து ஸ்டோர் பண்ணுறோம் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ எந்த வாட்டர் ஸ்டோர் பண்ணுவோம் அந்த டியூட்டி அந்த ஏரியா அதுக்கப்புறம் இந்த வாட்டர் எவ்வளோ ஸ்டோர் ஆகும் அந்த ஏரியா ஃபுல்லாக இருக்க கிராப்க்கும் அந்த ரூட் அந்த டெல்டா டெல்டானால் அந்த ரூட் ஜோனில் வாட்டர் எவ்வளோ ஸ்டோர் ஆகுது ஸோ அது தானே ஸோ அமௌண்ட் ஆஃப் வாட்டர் ஸ்டோர் ஸோ அந்த அளவுக்கு நீங்கள் வாட்டர் சப்ளை பண்ணாலும் எது ஸ்டோர் ஆகும் அப்படின்றத பார்க்கணும் ஸோ டின்றது நம்மளுக்கு ஹெக்டர்ஸில் இருக்குது ஓகே ஏன் ஹெக்டர்ஸ் குலும்ஸ் நம்ம எடுத்துக்கலன்னா நம்ம வாட்டரை நம்ம நம்ம வந்து வாட்டரை வந்து நம்ம வந்து கேல்குலேட் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் ஸோ அதனால் அந்த ஏரியாவை தான் எடுத்துக்கிறோம் ஸோ ஏரியாவை தான் ஹெக்டர்ஸ் ஸோ அப்போ ஏரியா வந்து ஹெக்டர்ஸில் இருக்குது நம்ம மீட்டர்ஸ்லாம் மாற்றணும் ஸோ டென் பவர் ஃபோர் ஸோ ஒரு ஹெக்டர்ஸ் ஈக்குவல் டு டென் பவர் ஃபோர் ஸோ மீட்டர் க்யூப் ஓகே அது நீங்கள் நல்லா மறந்துடக்கூடாது மீட்டர் க்யூப் இன்டூ அதுக்கப்புறம் நம்மளோட டெல் வந்து மீட்டரில் ரெப்ரஸன்ட் மீட்டரில் இருக்குது ஸோ நான் மீட்டரில் எடுத்துக்கிறேன் ஸோ அப்போ என்ன எனக்கு என்ன வருது அப்படின்னா டென் பவர் ஃபோர் டி இன்டூ டெல் ஓகே இது வந்து மீட்டர் ஸோ இது இதுவும் மீட்டர் க்யூப் ஸோ இதுவும் மீட்டர் க்யூப்பில் இருக்குது ஓகே ஸோ இப்போது ரெடித்து நம்ம ஈக்வேட் பண்ணுறோம் ஸோ இப்போ ஈக்வேட் பண்ணிங்கன்னா எயிட் சிக்ஸ் ஃபோர் ஜீரோ ஜீரோ மீட்டர் க்யூப் ஸோ இந்த மீட்டர் க்யூப் அண்ட் இந்த மீட்டர் க்யூப் கேன்சல் ஆகிடும் ஸோ எங்கே இருக்க டென் பவர் ஃபோர் இந்த சைடு போச்சுன்னா நம்மளுக்கு டி டெல் இஸ் ஈக்வல் டு எயிட் பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஃபோர் ஓகே ஸோ எயிட் பாயிண்ட் சிக்ஸ் மீன் ஃபோர் ஜீரோஸ் நம்ம தள்ளி வைக்கிறோம் எயிட் பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஃபோர் பி சாரி இங்கே பி டம் விட்டுட்டேன் ஸோ பி ஸோ உங்களுக்கு எப்படி வந்துச்சுன்னு தெரியுது சொல்கிறேன் இங்கே பாருங்கள் ஸோ இது எப்படின்னா டியூட்டி இப்போ நம்ம டியூட்டிக்கான ரிலேஷன்ஸ் இருக்கலாம் ஸோ டியூட்டி இஸ் ஈக்வல் டு எயிட் பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஃபோர் பேஸ் பீரியட் பை டெல் ஓகேவா ஸோ இது தான் நம்மளோட ஃபார்ம்லா ஸோ இந்த ஃபார்ம்லா வச்சு நம்ம நிறைய சால்வ் பண்ண போகிறோம் ஓகே இங்கே வந்து நீங்கள் பேஸ் பீரியட் இருக்கு இல்லையா ஸோ அது வந்து நீங்கள் டேஸ்லே வந்து ரெப்ரஸன்ட் டே
ஸோ ஒரு கொஷின் சால்வ் பண்ணலாம் இஃப் டியூட்டி ஆஃப் வாட்டர் ஃபார் இயர் பேஸ் க்ராப் ஆஃப் பேஸ் பீரியட் ஒன் டுவெண்ட்டி டேஸ் இஸ் ஒன் தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் ஹெக்டர்ஸ் பர் குலும்ஸ் தென் டெல்டா ஸோ நம்மளுக்கு தெரியும் என்ன தெரியும் டி இஸ் ஈக்வல் டு டெல் ஓகே நம்மளுக்கு டெல் டே டெல் தான் வேணும் ஸோ அதனால் எயிட் பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஃபோர் இன்ட்டூ பி வந்து ஒன் டுவெண்ட்டி ஸோ ஒன் டுவெண்ட்டி இன்ட்டூ டெல் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ டெல் தான் நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ ஹெக்டாஸில் இருக்க அதை டேரெக்டாக சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறோம் ஃபோர்ட்டி ஸோ கேன்சல் பண்ணிங்கன்னா ஸோ என்ன ஆன்சர் வரும் அப்படின்னா நான் கேன்னு எழுதி வச்சுருக்கேன் ஸோ அதை பார்த்துக்கலாம் ஸோ ஜீரோ பாயிண்ட் செவன் ஃபோர் ஜீரோ மீட்டர்ஸ் ஓகே ஸோ மீட்டர்ஸில் நம்மளுக்கு ஆன்சர் வரும் ஸோ அதை வந்து நம்ம ஆப்ஷன்ஸ் தகுந்த மாதிரி எம்எம்ஸில் ஸோ இந்த ஃபார்மில் நீங்கள் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா மீட்டர்ஸ்க்கு தான் ஆன்சர் வரும் நீங்கள் பேஸ் பீரியட் வந்து டேரெக்டாக வந்து டேஸ்ட்டில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணலாம் அண்ட் கூல் ஹெக்டர்ஸ் பர் கூலும்ஸில் இருக்க வேல்யூ டியூட்டியை சப்ஸ்டியூட் பண்ணலாம் அண்ட் டெல்டா வந்து நீங்கள் மீட்டர்ஸில் தான் சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும் ஸோ வர ஆன்சர் மீட்டர்ஸில் தான் வரும் ஸோ வர ஆன்சரை நான் வந்து என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா எம்எம்ல சப்ஸ்டியூட் கன்வெர்ட் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ நியர் பையன் என்ன இருக்குது செவன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபார்ட்டி ஒன் எம்எம் தான் என்னோடய ஆன்சர் ஓகே ஸோ இதோட இந்த கிளாஸை முடிச்சுக்கலாம் ஏன்னா இது நம்ம பார்த்தது எல்லாமே ரொம்பவே இம்பார்ட்டண்ட் ஆனது ஸோ டியூட்டி டெல்டா ஒரு ரிலேஷன்ஷிப் பார்த்துருக்கோம் அதுக்குள்ளே ஒரு சின்ன சம் சால்வ் பண்ணியிருக்கோம் நெக்ஸ்ட்டு வீடியோவில் ஏதாவது பெரிய சம் ஏதாவது பெரிய எக்ஸாமில் கேட்ட சம்ஸ் இருந்தால் கண்டிப்பாக அதை நான் சால்வ் பண்ணுறேன் ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஸோ உங்கள் ப்ரிப்ரேஷன் நல்லா போயிட்டுருக்கு நான் நம்புகிறேன் ஸோ வந்து அதை கண்டினியூ பண்ணுங்கள் என்ன எப்படி ஆனாலும் நம்ம ப்ரிப்பரேஷன் ப்ராசஸில் இருந்து நம்ம என்றைக்குமே அந்த நெக்ஸ்ட் லேக் ஆகவே கூடாதுன்றத மைண்ட் செட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ உங்களோடய ஹேபிட்டை வந்து வளர்த்துக்கோங்க ஓகே ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் நெக்ஸ்ட்டு வீடியோவில் பார்க்குறேன் தேங